Uh, I would like to know, um, um, we are not only talking about the political situation, but uh, on, on the, uh, uh, the other hand, there's also a, a, lot, of, a lot of money uh, we are talking about. Um, how much is it uh, which uh, could go to Sri Lanka and which could uh, come also to uh, the, the areas of the um, liberation tigers. Uh, you were talking today here in Berlin, Auswärtige Amt, uh, I think uh, that uh, has been one, one, of, one of the points you were talking about. Could you? Uh. இப்ப நாங்கள் அரசியல் பிரச்சனையாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுக்குள்ள ஒரு பெருமளவு நிதி உதவி இலங்கைக்கு வந்து கொண்டிருக்கு இந்த நிதி உதவி சரியான முறையில தமிழ் மக்களுடைய பிரதேசங்களுக்கு சென்றடைகிறது என்றதை பற்றி நீங்கள் ஒரு அன்னளவு தன்னும் ஒரு மதிப்பீடு வச்சிருக்கிறீர்களா இந்த இந்த சந்திப்புகள் எல்லாம் நிச்சயமாக அது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக பேசப்பட்டிருக்கும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகிறோம் சர்வதேச உதவி இலங்கை பெருமளவில் வந்து குயிர் நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆனால் வடக்கு கிழக்கு தமிழராய பகுதிக்கு அந்த சர்வதேச உதவியால் பகிரப்படுவதற்கு இந்த வித ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை ஏற்கனவே சர்வதேச உதவிகள் வந்து அங்கே அது ஊழல் மோசடிகள் அல்லது சரியாக மக்களுக்கு சென்றடையாத நிலை தெற்கிலேயே தோன்றியிருக்கிறது வடகிழக்கு குத்துப்பிறவுக்கு இல்லாத நிலைமை ஆகவே இந்த நிலைமையில் தான் நாங்கள் எடுத்து சொல்லி வருகிறோம் ஆகவே சர்வதேச சமூகம் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த உத சர்வதேச உதவிகள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சரியாக போகின்றது என்பதையும் சரியான பாதிப்பின் அடிப்படையில் அது பயிரப்படுவது என்பதையும் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதை தான் நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகிறோம் அதற்கான ஒரு கட்டமைப்பை நிறுவி சர்வதேச சமூகத்தினுடைய பிரசன்னத்தோட அந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவோம் என்றுலங்கா has never been sympathetic uh, towards the Tamil home land the north east of Sri Lanka. Mm -hmm. And uh, one naturally expects a change of attitude when mother nature uh, impacts uh, a, a nation of people who have been already afflicted with the uh, ills of war. But there was no change of heart. Because this is, uh, this, the, the entire equation requires an attitudinal change in Colombo. Now having everything centered in Colombo with a bureaucracy which is uh, very much uh, 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 biased towards the uh, Tamil people and sharing it equitably is a matter that is not going to take place in Sri Lanka. That never ever will happen because our experience during the last three or two and a half months during the post-tsunami period is that there was no serious planning on the part of uh, Colombo to make arrangements to distribute, carry out distribution equitably. Having said that, there is no good report about even the distribution in the south. There are reports of corruption, malpractices and uh, pilfering. Several officials have been found caught red-handed in, hand, in having a hand in the pie. And this is a thing that worries the Tamil people because uh, if such a corrupt practice bureaucracy is given the responsibility of handling this, definitely the, the benefits, the taxpayers' money from the donor nations is definitely not going to reach the actual people who have been affected, but somebody in between pilfers it. It is only for that we suggested that a mechanism be structured with an international presence, international accountable standards, international monitoring standards be in place. And that those are things that are contained in the proposal because the, uh, history dictates to us that the malpractices and corruption are things that are very rampant in Colombo governance. So that is why we insist on a separate structure that would take care of the post-tsunami management, which will have people on board who will have no politics whatsoever. What of, of the of the aid that has arrived in Sri Lanka? How much do you estimate, in percentage terms, how much do you estimate has reached Tamil people? How much do you estimate has reached uh, Sinhalese people affected? And how much do you estimate hasn't reached anybody? தொகைக்கு வந்து கிடைத்திருக்கும் சிங்கள மக்களுக்கு வளர்ச்சி கிடைத்திருக்கும் என்று உங்கள்கிட்ட ஏதாவது 
ஆரம்பத்திலே உள்ள மனிதாயமான நடவடிக்கைகள் அவசரமான நடவடிக்கைகளுக்கு உண்மையிலேயே புலம்பெயர்ந்த மக்களும் செய்த அந்த டிஆர்ஓ போன்ற நிறுவனங்களுக்கான செய்த உதவிகளும் என்ஜிஓஸுக்கான செய்த உதவிகளும் தான் பெருமளவுக்கு முதல் கட்ட பணிகளுக்கு அது வந்தடைந்திருக்கிறது மற்றது பெரிய உபாரிய உதவிகள் எதுவும் அங்கே இதுவரை வந்து சேராத நிலைமை தான் அங்கே இருக்கு அது வீதத்தில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கூட இல்லாத நிலைமை இருக்கு it is a it is it's a very tricky question or rather a question that uh, it's very difficult to answer because one cannot quantify uh, the as uh, the the uh, distribution because there was no distribution <laughs> that, that, that's a problem the initial stages of tsunami impact so the mobilization of all the resources that were available locally including the tamil rehabilitation organizations help got from the tamil diaspora that was always readily forthcoming because the 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 people they they are one people whether they live in the europe or united states or canada or anywhere they are one people so they and and the 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 resources that were available with the ingos who were already functional in the in the war theater for 20 years nearly so they know about the situation they had with them some little resources they were all put into mm-hmm. the basket and uh, the organization for mobilized its forces uh, in uh, making rescue and relief operations and that is how the relief and rescue operation differed distinctly from elsewhere in sri lanka because there was genuineness and there was commitment and there was the availability of resources from overseas from the tamil diaspora and the backup experience that tro had in 20 years of displacement over and over again in some cases so all things put together we were able to manage but when we walk into the second stage of rehabilitation stru- and putting up structures for to house the people displaced mm. and then subsequently to make permanent reconstruction effort for resettlement of those people on a permanent basis of course that needs international inputs mm. with